Tanggalin man ang umbilical cord na naguugnay sa ina at sanggol sa araw ng panganganak, wala pa rin makakaputol sa malalim na koneksyon na mayroon ng ina sa kanyang supling. It is a connection that is beyond physical. Dahil bahagi ng kanyang puso at kaluluwa ang kanyang anak, kaya kapag nawala ang anak, buong pagkatao ng isang ina ang maghihinagpis at hindi matatahimik hanggang sa makapiling niya itong muli. Ngayong gabi, tunghaya natin ang unang bahagi ng kwento ng tatlong babaeng nagkadugtong ang mga kapalaran. Pagkutun sa amo ko, dito na lang po ako sa inyo. Ano ka ba naman, Inday? Ang ayos-ayos na ng trabaho mo doon, sinaayang mo pa. H hindi po ba kayo masaya na nakita ako, ma? Kasi po, kaya lang naman ako pumunta dito sa Maynila para makita at makasama ka. Ilang taon na din po kasi kayo hindi nakaka-uwi sa atin, eh. Miss na miss na po namin kayo ni Papa at ng mga kapatid ko. Ah, uh, Mahal, may bendy ka ba dyan? Ito ang nakamusta ng tuturo eh. Ay, nako. Kahit talaga. Oh, ito. Oh, ingatan mo yung bata at bumalik ka kaagad. Tulungan mo ako dito. Bumalik ka agad ako. Dear Charo, hindi ko maintindihan noon kung bakit parang ang dali para kay Mama na masira ang aming pamilya at hayaan na lang kaming magkakapatid. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na kapag ako ang naging ina, hindi hindi ako tutulad sa kanya. Pa, napipilang mo ba yung binababa nila? Oo naman. Ako bala dito yung Iday, huwag ka mag-alala. Nako, dahil asensadong asensado na talaga kayo, ha? Swerte talaga yung bata sa sinapupunan mo, Day! Nako, hindi swerte ang tawag namin dito. Inspirasyon! Kagaya na lang ng mga kuya niya. O, alam mo, hindi kami naniniwala sa swerte. Naniniwala kami sa tiyaga at sipag. ba diba, Melvin? Oh, narinig nyo. Sipag at tiyaga daw. Eh, bakit naman kasi hindi natin gayahin to si... Yes. Iday, saka si Alfredo. <laughs> oh, nakita mo, diba, ginagawang umaga ang gabi. Aparenta na lang na maraming bike. Nako, gagayahin ko yan. Promise. Nako, Melvin, huwag mo naman gayahin ka agad. Hayaan mo muna kumita kami. Ikaw naman. <laughs> Nako, mukhang malakas ang kita niya. Ni. Ah! Ah! Ay! 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 Ang malalim na po. Tanda lang. Pangilang ako magbubuntis ito. Oh, Alfredo, hindi na kaya. Nalabas na, nalabas na. Sige, misis, sige lang po malalim. Sige lang po malalim. Kuya Mike, pang BP. Sige, Day. Sige, sige lang po malalim, ma'am. Dok, yung baby ko po. Mrs. Yellow baby po ang anak ninyo. Maari nagkaroon ng komplikasyon habang pinagbubuntis niyo pa lamang siya. Pero dok, hindi ko naman po pinabayaan yung baby ko. Huwag po kayong mag-alala. Gagaling po ang anak ninyo. Pero sa ngayon, kailangan muna namin siyang salina ng tugo. Masakit para sa ina ang makita ang kanyang anak na nahihirapan at nasasaktan. Gumaling si Tuper 
pero lumaki siyang sakitin. Pero sa kabila nito, saya ang dulot niya sa aming lahat. Oh, gising na! Bango na! Tatrabaho na tayo! Gising na! Bayan to, Per! Ingay mo naman! Naantok pa ako eh! Ha? Huh? Di ako yun ah! Si mama kaya yun! Mm-hmm. Oh. Per! Ikaw talaga to, Per! Iniinis mo na ng mga kuya mo! Hindi ka na dito. Tupir ako ka, boy. Naamoy mo na naman ako. Ikaw talaga. Si Pai, mama. Mm. Ang bango niyo. Ang may favorite ko. Ang galing mo talaga. Pero mama yan pa pwedeng tikman yung adobong baboy, ha? Bakit po? Basta secret. Dahil espesyal tong araw na to. Bakit nga po? Basta ang kulit mo. Ang ah, mm-hmm. mga. Naku, hindi ako madadala. Hindi ako madadala. Ayun! Ay! Ay! Naku, naku! Hindi! Hindi mo, Mayana. Stoy, 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 toper, toper. Ikaw, ha? Anigo na. Ayan na, naku. Baka nakakalimutan nyo. Kailangan natin umalis sa maaga. Di ba, may lakad tayo. Halika na. Halika na. Nasaan yung mga kapatid mo? Ako, ayaw mo si Paliko. Tawagin niyo yung kapatid. Chai! Mama Yana. Melvin! Hindi pa patapos siya ang kabitin mo? Ito na nga. Tagal na ma. Ito na nga. Kulit ng mga batang to. Pa, yung cake. Okay na ba? Mama Yana. Ay, ayan. Ang problema natin, nasa niyo may birthday? Hindi ko makakita kanina pa. Oo nga. Nasaan yung batang yun? Tony, Charlie, yung kapatid niyo, nasaan? Nandito lang po yung kanina eh. Nakita mo ba? Oo, kanina ko pa hindi yun napapansin. Toper! 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 Si Mami, akin kaya ito! Ano ang hitahin ko? Toper! Ano ang hitahin ko? Toper! Ano ang hitahin ko? Toper! Ano ang hitahin ko? Ano ang hitahin ko? Ano ang hitahin ko? Ano? Ano? Ha? Si Toper po nananakit! Ha? Toper, ba't ka naman nananakit, anak? Eh, ginamit po niya yung bisikleta ng walang bahay. Kahit na, mali pa rin yung nananakit ka. Pasensya na, ha? Sorry na po. Sige, nak. Sige na nga. Bati na tayo. Hmm, ayan. <laughs> oh, lipat ko na muna ito doon, ha? Mm-hmm. Baka may gumamit, eh. Ito oh, naman, anak. Huwag ka na ulit mananakit, ha? Masama yun. Huwag mo na yun ulit gagawin, ha? Ay, mali din naman po yung magnakaw, eh. Kawawa po kayo ni Papa. Malaki pa po yung pakuan sa tiyan niyo, mama. <laughs> alam mo, anak, kung alam mo lang kung papaano mo kami pinag-aalala noon kasi lagi kang may sakit. Ngayon, isang happiness mo lang kay mama na wawala na lahat ng pagod ni mama. Kami ni papa, kahit kailan hindi hindi kami mapapagod para sa inyo ng mga kapatid mo. Gagawin namin para sa inyo. Mm. Mm. Amoy araw ka na! Happy birthday, Ayan na. birthday Ayan. to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Blow! wala akong hindi kakayanin. Makita lang lagi ang ngiting yun sa aking mga anak. Oh, anak! Nagustuhan ko yung bilis sa'yo ni Mama. Pamasko ko na sa'yo yan, ha? Gusto mo po ng isang ganito, Mama. Pwede po ba? Gusto ko yun po ng ice cream. Ang dami namang hiling ng mahal kong yan. Mahal na mahal po talaga yan, eh.
nakabasahan yung puti? Wala po eh. Ah, meron nung kayo nakita ang batang nakasahan yung puti? Excuse me ho, may nakita ba kayong batang nakaputing sando? Kanina pa po namin siya hinahanap. Kahit po sa mga bahay-bahay sa gilid po ng fast food, wala eh. Pasensya na po, pero pag 24 hours at hindi pa po natin siya nakita, doon pa lang po tayo pwedeng magdeklarang missing ang anak niyo. Pero sir, ang liit-liit pa po nung anak ko. Baka mamaya kung napano na siya, sir, ako naman nakikiusap naman ako sa inyo. Baka pwede pong gawa na ng paraan. Pasensya na po, misis, pero yun po talaga ang SOP namin. Pero hindi niyo na Hindihan, sir, eh. Baka mamaya kapag pinagpalipas na natin, baka may masama mangyari sa anak ko. Baka nadukot na. Misis, baka... hindi po kayo nakikinig. Eh, kayo ang hindi nakikinig! Yung anak ko, baka gutom na. Baka nasugatan. Baka ako ano nangyari. Tama na, tama na. Pasensya na po talaga. Okay lang po. Pasensya na. Bakit humingi ng pasensya dyan? Dapat nga tinutulungan niya tayo, eh. Dahi, tama na. Hindi, hindi. Hindi ako. Hindi ako awag at hindi yung kasama ang anak ko. Kung kayo, kaya na konsensya ninyo na napabayaan yung anak nyo ako, hindi. Mag-isa ba? Anong klaseng magulang ba tayo? Bakit walang mga litrato to? Wala litrato si Toper mag-isa! Bakit wala? Andun lang siya eh. Andun lang siya sa harap. Sandali, sandali, sandali lang ba? Hindi ko dapat tinagal ang mata ko sa kanya. Dapat hindi ko tinagal. Mamaya ako po ina. Masalaran ko. Nay. Ako may, ako may nasalaran. Nay, 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 walang may kasalaran. 
kasalanan. Dai. Ako! Ang pag-aaral! Dai, wala may kasalanan dito. Hindi kita sinisisi. <laughs> Bakit nila ang mahalap natin si Trooper? Nila ang mahalap natin si Trooper? Nila ang mamalik sa akin yung alam ko. Mahalap natin siya. Huwag kang mag-alala. Mahalap natin siya, ha? Mahalap natin siya. Huwag kang mag-alala. Gagawin natin ang lahat. Ha? <laughs> Magpapaserox tayo at magpapakalat ng picture nito, Per. Maraming kopya para mas maraming lugar at tao tayong mabigyan. Maghiwahiwalay tayo. Puntahan natin kahit ang pinakamaliit na sulok ng Maynila. Kausapin natin lahat ng pwedeng kausapin kahit yung mukhang walang alam. Ate, nga pala yung pangkain nyo at saka pamasahe. Kapag nagkulang, pag nakita kita tayo, datagdagan ko na lang. Aga-aga pa, magsasara na kayo. Mas importante na mahalap sa tapat. Siya. Pwede, lakad lang muna kami, ha? Oo. Tama, ta. Sige. Oo. Ang bala dito kay Iday. Oo. Oo. Sinuyod na yata namin ang lahat ng bahay at building. Nilakad lahat ng eskinita at kalsata. Mga nasa apat na talampakan po ang taas niya. Payat at binog ang mata. Nakausap na ako makakatulong sa atin dun sa pagpapaprint ng picture nito pero sa dyaryo. Kaya lang, syempre, may bayan. pag-asa na mahanap namin si Toper. Alam kong darating ang araw na to. Ayun siya, oh. Ayan, siya yan. Toper, anak. Hindi po ko yun. Hindi po ko yun. Mami! Anong ginagawa mo sa anak ko? Basta siya nakakala ko yung anak ko nawawala eh. Ang dalukot pa, no? Charlie! Halika na! Kain na, kain na, kain na! Oh, kain na! Kain na! Kain na! Kain na! Kain na! Kain na loong bata, ha? Kain na lang pagkain. May hatong pa dito. Melvin, hindi yung hatong na. Kain na ka! Luto na ka! Oh! Ha? Kain na kayo? Parang pa, mauna na kayo. Ha? Ano ba? Sige na! Gusto ko makasalo ng mga anak mo. Halika na! Halika na! Ano? Ang ganda niya, buto mo. Ay, Charlie, Charlie. Hmm, hot dog, hot dog. Oo, oo. Amoy favorite ko. 
ko. Ito yung niluluto ko. Natin pinundar? Ay, wala na. Nay. Alam ko naghahanap ka ng mapagsasana ng bahay natin. Wala na tayong mapapagkunan pa ng panggastos para sa paghahanap kay Toper. Hindi tayo titigil. Ano si Anthony at Charlie? Wala ka na ititira sa kanila? Baka nakakalimutan mo. May iba ka pang anak. Bakit? Pinababayaan ko ba sila? Baka ikaw ang nakakalimot. Yung nawawala. Anak mo rin yun. Mahirap din para sa akin to. Pero hindi ko pwedeng sukuan ng lahat. Dahil may iba pang umaasa sa akin. Sa atin. Kailangan tayo ng dalawa nating anak. Anong gusto mo? Ha? Sukuan ko si Toper? Sa tingin mo, wala na siya? Ilang araw na tayo naghahanap. Ni isang balita, wala. Hindi tayo nakakasigur na... No, ano? Kailangan lang natin maghanda. Buhay pa siya. Ina niya ako. Ako ang ina ni Toper. Siyang nabon ko siyang dinala sa sinapupunan ko. Hirap ang pinagdaanan ko para mailabas ko siya sa mundo to. Kaya alam ko, malalaman ko, kung wala na siya, mararamdaman ko. At ang nararamdaman ko, buhay pa yung anak ko. Buhay pa. Ikaw ang amay. Paano mo nagagawa sa kuhaan siya? Perang pinagsanlaan namin ng bahay, kaya hindi naoperahan ang bunso naming si Carlos. Kinailangan pa namin siyang itakas palabas ng ospital dahil wala rin kaming pambayad. Tapos nalingat lang ako. Maya-maya, wala na siya sa tabi ko, hindi ko na siya nakita. 
Ay sus, kayo naman, hindi. Dapat kapag kakain kayo, ano tabi lang ninyo yung anak nyo? Ka katabi ko nga po, kaya lang po kasi... Dapat po hindi nyo inuuna ang pagkain ninyo. Dapat hindi nyo pinababayaan ang anak nyo dahil sa pagkain. Hindi naman po ganun. May gusto mo ba kayong idagdag sa itsura o sa paglalarawan sa anak niyo po? Wala po. Salamat na lang po. Ah, sige po, tatawagan na lang namin kayo pag nagkabalita na kami sa anak niyo. Ah, maraming salamat. Huwag mo nang intindihin ang sinabi ng anak sa ngayon. Alam mo, malahat naman ang sinabi niya, nasabi ko na rin sa sarili ko. Nawala na sa akin si Topper, tapos hindi ko pa mapagamot yung bunso ko. Matama ba si Alfredo? Sa palagay mo ba, dapat sukuan ko na si Topper? Dapat ba maniwala na lang ako na wala na siya? Na hindi na siya babalik? Parang sa ganun, mas madali ang buhay ko, pati ang buhay ng buong pamilya ko. Makakatulong ba yun, ma, para mas maganda yung buhay ng iba kong anak? Kasi yun lang naman po ang gusto ko. Ayoko lang mapabayaan yung mga anak ko, ma. Pero hindi ko magawa. Kasi man, nararamdaman ko dito, dito. Eh, hindi totoo wala na sa ito, pero ma, kahit na mo akong mundo naniniwala doon, hindi ko kaya. Hindi ko kaya, ma. Anak, anak, hindi ka pa ba yung ina? Anak, ibang iba ka sa akin. Ma, alam ko naman yung iniisip mo eh. Natatakot ka na baka matulad ka sa akin. Marami ako nagawang pagkakamali sa inyong magkakapatid at hindi na mauulit yun sa'yo yung pagkakamali nyo. Kahit alam ko, anak, nakita ko kung papaano ka maging isang ina sa sarili mong mga anak. Kaya na ako, huwag kang susukuhan. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasusukuhan ako. Hindi ako tumigil sa paghahanap. Mahigit isang Sige, taon ang lumipas. Ma! Oh! Anak! Hiyak! Kasi po, sabi ng mga kalaro ko, patay na daw po si Tuper. Mahigit isang taon na daw po siya nawawala. Sigurado patay na daw po siya. <laughs> diba, hindi naman po totoo yun? Matapang po si Tuper, di po siya pwede mamatay. Anak! Buhay si Tuper. Babalik siya sa atin ang buhay, kaya huwag ka na umiyak, ha? Kaya umiyak. Sige na, umalik ka na doon. Sige na. Nay, tawag sa'yo, Basario daw. Hello? Si Teresa Basario ba ito? Oo, oh, ako nga to. Sino to? Ako si Roma Taru. At nasa sakin ang anak mo. Nasa iyo, anak ko? Na Nasaan siya? Lanaw. Lanaw? Anong ginagawa niya dyan? Pwede ko ba siya makausap? Kakausapin ko lang kahit sandali, pwede ba? Hindi pwede. Baka pwede naman kahit sandali lang para lang... Para lang malaman ko kung talaga si Tuper yung nansyan. May kopya ako ng panawagaw mo si Charyo. Pero kung kailangan mo magpadala ako ng litrato sa'yo, tatawagan na lang kita. Hello! Andali na! Kailan ba daw magpapadala ng litrato? Eh, 
Ni kasi nabanggit eh. Minaba niya na kagad yung telepono. Naging iba ng pera. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit... Bakit si Tupper pa ang kikidapin eh? eh hindi na pa tayo mayaman. Hindi ko alam. Hindi ko rin maintindihan eh. Tsaka bakit naman siya umabot ng lanaw? Iday! Iday! Ate! Halika! Halika! Andito si Roger. Sabihin mo sa kanila yung sinabi mo sa akin. Iday, talaga ikaw kailangan nyo na itong ilapit sa mga pulis. Ay, nako. Hindi na. Baka ako mapano pa yung anak ko eh. Sa lanaw, din nila yung anak nyo. Baka hindi ordinary yung kidnapper ang gumawa nito. Pwedeng terorista. Alam nyo kasi, itong mga terorista na to, mga bata yung dinudukot nila. Ginagawa nilang sundalo. Bakit nila binabalik ngayon? Pwede ko kayong tulungan. Ilapit natin to sa PAOK TF. Ito yung Presidential Anti-Organized Crime Task Force. Sila yung mas makakatulong sa inyo. Hindi nyo ito pwedeng gawin ng kayo-kayo lang. Baka mas lalong mapahamak yung anak nyo. Sa kabila ng takot, nakapag-ugnayan kami sa PAOK TF. Simula noon, sila na ang lumabay sa amin sa bawat hakbang na aming ginawa. Ayun, may sula at... Naku, dahi si Tope, makikita mo na ang anak mo, dahi! Si Tope! Si Tope! Naku, makikita mo na ang anak mo, dahi! Teka, wala pa nga yung sulat, wala. Wala. Ayan, may number! May number, dahi! Naku, makikita mo na ang anak mo, dahi! Talagay natin? Oo! Para sa'yo. Sino to? Ramon, ako ko na yung, yung lita ito pinadala mo. Si Topper nga yan na nakungayin na sa'yo. Kung gusto mo siyang makuha, sumakay ka na ng barko papunta dito sa Lano. Pagdala ka ng 30,000. Mama, wala kami gano'ng kalaking pera. Ano sabi? Ano, makikita mo na ba si Topper? Kami na ang bahala sa ransom. Basta't kailangan sabihin niyo sa amin ang lahat ng komunikasyon na mamamagitan sa inyo ni Roma Tarub. Hindi rin kay kikilos nang hindi namin alam. Nakakasa po kayo doon, sir. Napag-usapan niyo na ba kung sino sa inyong sasama sa lanaw? Ako na lang, sir. Ay, ako na lang. Baka kung mapano ka pa dun eh. Mahirap na. Alfredo, ako na lang. Ako yung nakausap ni Roma. Baka akong inaasahan niyang darating dun. May putong asawa niyo. Siya ang kontak ng kidnapper. Baka mas mabuti siya na rin ang umarap sa kanya. Ito si Police Officer Jane Santos. Makakasama mo siya sa lanaw. Huwag na huwag mong babanggitin kay Roma Tarub na isa siyang pulis dahil baka mabulilaso lahat ng mga plano natin. Sabi mo lang na pamangkin mo siya. Opo, sir. Iday, ayaw na yung mag-aksay ng panahon dito. Sigurado ka bang malakas ang loob mo? Marami na kami hinawa ang kaso. Nahuhuli ang suspect. Pero pag nagpaawa na, bumibigay ang complaint at nakatulad mo at tumatra sa kaso. Sir, hindi ko naman po gagawin yun. Delegado itong papasukin mo. Basta kahit ano mangyari, doon ka lang pumunta sa lugar na pinag-usapan. Sir, kahit buhay ko po, wala akong itaya para sa mga anak ko. Sigurado ko, ha, pero sino din kasi ko dahil yun ang lagi niyang ginagawa eh. 
Lamis ko na nga eh. Hello? Saan na kayo? Papunta na ng Pierre. Wala ang kasamang polis. Wala. Siguraduhin mo lang, Ida, ya? Pamangkin ko babae ang kasama ko, siya lang. Kung makinig ka mabuti, ititext ko sa'yo, restaurant, sa bayan ng kapatagan, kung saan tayo magkikita. Hindi mo makukubang anak mo. Alas 9 ng umaga. Kailangan mo nga pala maglagay ng good morning towel sa ulo mo. At magdala ka ng race car na laruan para mas madali kitang makilala. Pero ikaw, paano ka namin makikilala? Huwag ka magalala. Makikilala mo. lang sana akong laruan para sa sa anak niya. Kilala mo ba siya? Wala akong kilalang ganun. Sino kasama mo? Pamangkin ko. Kailang? Oo. Sigurado ka? Si Roma Tarun. Tuper! Si Tuper nandiyan ba? Tuper! Anak! Maupo ka. Nasa bahay. Saan nandun? 
Naganda ako ng merenda para sa inyo. Ano kayo matulog? Gatid lang namin kayo bukas sa pier. Pero ang usapan natin, dito nyo ibibigay sa akin ang anak ko. Naanda man na yung anak. Hindi ka ba yung munot? Ito ba? Wana kang ba din sa wata? Kapagalihan ka si Renze, ha? Matatagal lang kung ganun. Hindi basta-basta umaalis sa mga jeep dito. Hanggat hindi puno. Eh di mag-arkila ng buong jeep? Basta ang importante, madala niyo sa akin dito ang anak ko. Hindi ako maniniwala sa inyo na anak ko nga yung hawak ninyo kung hindi niyo siya madadala dito ngayon. Ano ang nagpikis ka? Nabakinig ka. Huwag mo nga hayaan makaalis kahit sino sa kanila. Dito muna kayo. Sir, positive po. Si Roma, talag po yung kausap namin. Opo, sir. Basta po pag binabana ni Ida yung good morning tawag. Positive po. Anak na nga po yun. Sinong kausap mo? Opo, tito. Pabalik ako nung po si tita doon. Sige po. Bayad po. Tumawag lang ako sa Manila. Binalita ko na makikita na namin sa toper. Bumalik ka na doon. At huwag ka nang aalis. Sige po. Pupuntahan natin. Tara na. Saan? Sa kabilang kanto. Dalhin mo ang anak ko dito. Ang usapan natin, dito tayo magkikita, dito tayo magbabayaran. Iniwan ko sa pinsan ko yung bata. Kung sumakay ka sa jeep, pupuntahan natin. Hindi. Ang sabi ko sa'yo, hindi ako sasama sa inyo. Dalhin mo ang alak ko dito dahil dito tayo at nag-uusap na dito mo dadalhin! Tigilan mo ang pagsigaw mo sa akin. Huwag mo kong ipapahiya dito. Wait, I know. 
Doper. Doper, anak, nandito na tayo. Ina! Ina! Doper, si Mama Toto. Ina! Doper, si Mama Toto. Doper, si Mama Toto. Tuper? Tuper? Di mo na ako nakikilala? Si Kuya Charlie mo to. Yung lagi mo kami ginigising ni Kuya Auntie niyo mo? Itandaan mo ba? Oh, ganito oh. Gising na, gising na! Sabi na, gising na nga eh! Lagot kayo! Kuya? Kuya Charlie? Oo, oh, Tuper! Ako si Kuya Charlie! Tara! Punto tayo kay Kuya Anthony mo, pati kay Carlos. Tara! Hindi ko naisip na kapag naibalik sa amin si Tuper, ay iba na ang kanyang salita. Nasa kanyang Kuya Charlie lang siya didikit na hindi na niya ako makikilala. Hindi ka, Tuper. Kain na tayo. Kakain. Kakain na tayo. Nako, Tuper. Sigurado-sigurado ako. Mapapadami na naman ang kain mo. Paborito mo yung ulam. <laughs> Sigurado yan, oh. No? Eh, pag-birthday niya nga, eh. Nauunan niya pang lang tanga niya bago yung spaghetti, di ba? Oo, oh, ako, eh. Hmm, anak, Uy, konti lang. Ha? Anak. Okay, Luto ni Mama to. Paborito mo. Tobong baboy. Ika. Ita, ha? Ang sarap. Buha mo na kapatid mo, ha? Ito yung inumin mo. Kapawan ko pa. Kali. Okay. Bawa siya po natin, ha? Kali ko ako. Eh, haram! Haram! Paborito mo yan. Yan adobo ni Mama. Naalala mo? Anak, tikman mo lang. Sige na, tikman mo lang. Haram! Haram! Nay, ang nag-alaga sa kanya ng muslim, bawal sa kanilang baboy. Sige, anak. Pagutuan ka na lang ng bago ni Mama. Mama ni kapatid mo. Kutsara. 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 Yun. Naman. Tilidor. Tilidor. Papaliktik siya sa atin. Tilidor. ako kanina. Oh, iluto mo muna to para kay Tuper. Salamat, ma. Oh, saan ka ba yung apo ko? Charlie, asa si Tuper? Dito lang po yung kanini. Ano? Di ba sabi ko sa'yo, huwag na huwag mong tatanggalin sa paningin mo yung kapatid mo, ma? Ha? Ma, bandali mo muna. Sige, Carlo. Sige na, sige, sige na. Hanapin mo yung kapatid mo. Tuper! Tuper! Ida, Ida! Ito yung anak mo! Dito po si Tuper! Tuper! Ano? Saan ka ba rin galing? Mabit alang buhay. Hindi ka nagsabi ka agad. Sa susunod, magsasabi ka kaagad para magagamit ni Mama yung sugat mo kaagad, ha? Anak, Mama mo ako. Pwede mong sabihin sa akin ang lahat. Kampi tayo. Kampi tayo, anak. 
Bakit dilaro Carlos? May sakit kasi siya, anak. Mahina yung katawan niya. Alam mo ba, nung maliit ka, pareho kayo ng sakit. Pero ginawa ni mama at ni papa ang lahat para... para gumaling ka. Mahal mahal ka ni mama, anak. Siyam na buwan nga kitang dinala dito eh. Sa chan ko. Tok Juan? Naalala mo, anak. Alam mo, naawa ka nga sa akin nun eh. Kasi sabi mo, mas malaki pa sa pakuan yung chan ko. Tapos kapag napapagod ako, ito lang ang ginagawa mo, anak. Ito lang. Tapos, tanggal na lahat ng pakot ni Mama. Naalala mo? Bakit di siya hinga? Pahinga ka muna, ma. Ako na muna dito. Kung kailan bumalik sa atin si Tupel, saka naman kinuha si Carlos sa atin. Alam ko namang may sakit siya. Na pwede maiksilang yung buhay niyo, pero hindi pa rin ako handa. Paano po pinaghahandahan ng pagkawala ng anak? Pa? Habang hinahanap ko si Toper, ang bigat sa pakiramdam ko, kailangan ko iwan si Carlos. Pero kung hindi ko naman ginawa yun, paano si Toper? Hanap ko si Carlito, pero hindi ko tuloy na ibigay kay Carlos yung buong poros at natutsyon ko. Pareho ko silang anak. Pareho ko nagkulang sa kanila. Pareho silang nawala sa akin kasi kahit nandito si Tupo, pero ibang nanay yung hinahanap niya. Hindi ako. Hindi ako. Hiday. Hiday, ginawa mong lahat para sa kanila. Iyak ka? Ginawa natin ang lahat na makakayanan natin. Alam ko kahit mahirap. Malalagpas ang dinating to. Ang importante, buo tayo. Magkakasama tayo lahat. Ha? Iyak pa? <laughs> Hindi, anak. Huwag ka mag-alala. Hindi iyak si Mama. Mama. Ha, ha, ha.
<laughs> Hindi na iyak si mama na kasi nandito ka na. Tila isang mahabang bangungot ang nangyari sa aming pamilya. Pero tinuruan ako ng karanasang yun na mas lalong maging matatag para sa aking mga anak. Wala na akong hindi kakayanin para sa kanila. Kahit pa ang maging kapalit ay buhay ko na. Hanggang dito na lang, Iday. There will never be a force stronger than love, especially a mother's love. Ito ang nagbibigay tatag sa isang ina para kumapit sa pag-asa kahit sa mga sitwasyong susukuan na ng lahat. Ito ang gagabay sa kanya sa paghubog sa kinabukasan ng anak sa kabila ng isang mundong malawak at maraming kakambal na takot at alinlangan. Kaya naman sa kabila ng bigat ng kanyang responsibilidad, kaya pa rin ng isang ina ang magbahagi ng kanyang lakas sa kanyang mga anak. Kaya pa rin niyang manaig at magbigay inspirasyon sa ating lahat. Sa susunod na Sabado, abangan naman natin ang bersyon ng kwento ayon sa magkapatid na Samina at Aisa. Ito po si Charo Santos, nagpapaalalang ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Magandang gabi po, mga kapamilya.